ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ മലയാളി ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്കും ടോണിക്സ് ക്ലാഷ് ആൻഡ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകൻ ഞാനൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കണ്ടതാണ് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് അതായത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിസസ് ജിറോണ എഫ് സി മത്സരത്തിൽ ജിറോണ എഫ് സി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സെ തോൽപ്പിക്കുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും തിരിച്ചു വരുമെന്ന് അവസാന നിമിഷം വരെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ശരാശരി മലയാളി ഫുട്ബോൾ ആരാധകനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടത് വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് എന്ന് സത്യത്തിൽ ആ ഒരു നിമിഷം തന്നെയായിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിസ ജിറോണ എഫ് സി മത്സരം കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയത് അവസാന നിമിഷം വരെ അവസാന ശ്വാസം വരെയും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പോരാടുക തിരിച്ചു വരുമെന്നും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ഗോളെങ്കിലും മടക്കിയടിക്കുമെന്നും ഓരോ ആരാധകരും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അവർ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആരാധകൻ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് തന്നെ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ജിറോണ എഫ് സിയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ജിറോണ എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീം വേൾഡ് ലെവലിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ടീമാണ് മെൽബൺ സിറ്റിയെ ആറ് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി പിറ്റേ ദിവസം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ടുള്ള മത്സരം നടത്തുന്ന ഒരു ടീം അപ്പോൾ ഒരു റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ ടീമിന് ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടി അവരുടെ ആ ഒരു പ്രകടനം വളരെ മികച്ച പ്രകടനം അവർക്ക് ഒരു ക്ഷീണവും ഒന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രകടനം തന്നെയായിരുന്നു അവർ കാഴ്ച വെച്ചത് എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഒരു വേൾഡ് ലെവൽ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഫുൾ ടൈം എനർജി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഒരു ടീമിന്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആദ്യ ഹാഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡിഫെൻഡിംഗ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അറ്റാക്കിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ മോശമായിരുന്നു കാരണം അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഫുൾ എല്ലാവരും ഡിഫെൻഡിങ്ങിലേക്കായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ വെച്ചതും കാഴ്ച വെച്ചതും എല്ലാവരും ഒരു ബോക്സിലായിരുന്നു കളി നടന്നത് ആദ്യ ഹാഫിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡിഫെൻഡിങ് സന്ദേശ് ജിങ്ങിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണെങ്കിലും സുരൽ കാളിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണെങ്കിലും സുരൽ കാളി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു താരമാണ് സന്ദേശ് ജിങ്ങ് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹം നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ച വെക്കുന്നുണ്ട് സുരൽ കാളി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ വലിയേട്ടൻ എന്ന് ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഒരുപാട് ട്രോളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡിഫെൻഡിങ് കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അറ്റാക്കുകൾ അദ്ദേഹം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് കാരണം അത്രയ്ക്ക് മികച്ച ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത് സുഖിൽ കാളിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വന്നത് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഡിഫെൻഡിങ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പിന്നെ പറയാനുള്ളത് പെക്കൂസൺ ആണ് കൊറേജ് പെക്കൂസൺ മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് കൊറേജ് പെക്കൂസന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കാഴ്ച വെച്ചത് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ കളിയിലും ആണെങ്കിലും ഈ കളിയിലാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ മരിച്ചു കളിച്ചു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്ലേ മേക്കർ നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല പ്ലേ മേക്കറെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ആശ്വാസം ലഭിക്കും ഒരു പുതിയ മാർക്കറ്റ് താരത്തെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മാർക്കറ്റ് താരം വരികയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഈ മത്സരം അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഒരു തോൽവി എന്നുമല്ല കാരണം ജിറോണ എഫ് സി മെൽബൺ സിറ്റി ആറ് ഗോളുകൾക്കാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ അതേപോലെയുള്ള ഒരു പരാജയം നമുക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങി ഒരു അഞ്ച് ഗോളിലാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് എങ്കിൽ കൂടി നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള കളി അവരുടെ പുറത്തെടുത്തു കാരണം മെൽബൺ സിറ്റി ആദ്യ ഹാഫിൽ തന്നെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഗോളുകൾ വഴങ്ങിയിട്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയല്ല കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ ഹാഫിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കുമെങ്കിലും ഒരു അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി വളരെ ഡിക്രീസ് ആയി പോവുകയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അത് എല്ലാ വർഷവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ വഴങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോഴും ആ എനർജി വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയെങ്കിലും നമുക്കത് സാധിക്കും ശ്രമിക്കും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോ മറ്റൊരു ദിവസമായി മറ്റൊരു അറിവുമായ